আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আবারো আলোচনা করছি অনুক্রম ও ধারার নতুন আরেকটি পর্ব নিয়ে শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এখনো আমাদের আগের ক্লাসগুলো করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে গিয়ে বিগত ক্লাসগুলো তোমরা করে নিবা আমরা ইতিমধ্যে অনুক্রম ও ধারার প্রায় সপ্তম পর্ব পর্যন্ত আপলোড করেছি এবং আমাদের অনুক্রম অংশটা শেষ হয়েছে এখন মূলত আমরা ধারাতে প্রবেশ করেছি তাছাড়া তোমরা এখানে তোমাদের বিজ্ঞানের নিউটনের সূত্র পূর্ণাঙ্গ ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে এবং প্রাত্যহিক জীবনের সেট যে অধ্যায়টি রয়েছে সেটারও এখানে পূর্ণাঙ্গ ক্লাসগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবে তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে আর অবশ্যই তোমরা এই ক্লাসের সমস্ত নোটস এই আরফাত একাডেমি গ্রুপটাতে তোমরা সাবমিট করবা তোমরা একটু নিচে আসলে এখানে দেখতে পাবা অসংখ্য স্টুডেন্টস তাদের প্রশ্নগুলো এখানে করে এবং তাদের নোটসগুলো শেয়ার করে এবং তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা চাইলে নোটসগুলো ইউজ করতে পারো এগুলো ইউজ করলে আশা করি এগুলা থেকে তোমরা একটা নোট তৈরি করতে পারো শিক্ষার্থীরা আমরা ক্লাসে যাচ্ছি আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদের ক্লাস শুরু করার আগে আমরা গত ক্লাসে প্রায় এতটুকু পর্যন্ত কাবার আপ করেছিলাম আমরা এরপর থেকে মূলত ধারা থেকে শুরু করব তো আমরা ইতিমধ্যে অনুক্রম অংশটা খুব ভালোভাবে পড়ে নিয়েছিলাম এখন দেখো তোমরা ইতিমধ্যে অনুক্রম সম্পর্কে জেনেছ আর অনুক্রমের পদগুলো পরপর যুগ আকারে লিখলে সেটা ধারা বা সিরিজ পাওয়া যায় তো এখন একটা উদাহরণ দিয়েছে একটা ধ্রুব সংখ্যার ধারা তারা এখানে দিয়েছে এটা কেন ধ্রুব সংখ্যার ধারা হয়েছে ফার্স্ট অফ অল আমরা আগে তার অনুক্রমটা একটু দেখি এটা ছিল থ্রি 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 এই ধরনের একটি অনুক্রম সাধারণত যে অনুক্রমের মধ্যে পদগুলো সেম হয় সেগুলোকে আমরা ধ্রুবক অনুক্রম বলি এবং এই ধ্রুবক অনুক্রমগুলোর ঠিক মাঝখানে যদি আমি একটা একটা প্লাস চিহ্ন দিই তখন সেটা ধারাতে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটা হয়ে যাবে একটা ধ্রুবক অনুক্রম থেকে ধ্রুব ধারা এরপর দেখো এখানে আরেকটা উদাহরণ রয়েছে স্বাভাবিক সংখ্যার ধারার মধ্যে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো হচ্ছে একটা স্বাভাবিক সংখ্যার ধারা কারণ আমরা অলরেডি জানি স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলাকে বোঝাই তো আমি এখানে প্লাস চিহ্ন দিলেই এটা একটা ধারাতে কনভার্ট হয়ে গেল এরপর ধারার একটা সাধারণ আকার রয়েছে এখন আমরা সেই আকারটা খেমনে বুঝব এই যে দেখো এ ওয়ান মান হচ্ছে প্রথম পদ এ টু মান হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এ থ্রি মান হচ্ছে তৃতীয় পদ এ এন মানে এনতম পদ তো এখন এই অনুক্রমটিকে যদি আমি প্লাস চিহ্ন বসাই তাহলে দেখো তো প্রথম পদ যুগ দ্বিতীয় পদ যুগ তৃতীয় পদ এভাবে এনতম পদ এর পরেরটা যদি আমি হিসাব করতে চাই এ এন প্লাস ওয়ান এর পরেরটা যদি হিসাব করতে চাই এ এন প্লাস টু এর পরেরটা যদি হিসাব করতে চাই এ এন প্লাস থ্রি এভাবেই মূলত ধারাটা যাবে এবং এই যে এই যে এখানে দে ইয়ারটি সিস্টেমটি দেখানো হয়েছে এবং এটি হচ্ছে ধারার একটা সাধারণ আকার তো এখন দেখো এই আকারে যদি লিখলে অনুক্রমটি ধারায় রূপান্তরিত হয়ে গেল একে আমরা ধারার সাধারণ আকার বা জেনারেল ফর্ম অব সিরিজ বলি এখন তোমাকে দেখতে হবে সসীম ও অসীম দ্বারা এই জিনিসটা কি এটা জানার আগে তোমাকে অবভিয়াসলি অনুক্রমের যে শ্রেণী বিভাগটা ছিল আমরা সেটাতে একটু যাব কারণ অনুক্রমের শ্রেণী বিভাগ ছাড়া এটা তুমি বুঝতে কষ্ট হবে তো আমরা অনুক্রমের শ্রেণী বিভাগে যাচ্ছি একটু ওয়াইট এই যে স্যার আমরা চলে আসলাম তোমাদের বইয়ে চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় এই অনুক্রমের শ্রেণী বিভাগটা রয়েছে এখন আমি কি করব এই অনুক্রমের এই অংশটা এবং এই অংশটা কেটে জাস্ট আমি এখানে লিখে দিলাম ধারার এবং এখানে আমি লিখে দিলাম জাস্ট দ্বারা এবং সিকোয়েন্সটাকে কেটে আমি এখানে লিখে দিলাম সিরিজ এখন এই যে এই যে সম্পূর্ণ শ্রেণী বিভাগটা এখন বর্তমানে সেটা ধারার শ্রেণী বিভাগ হয়ে গেল তো এটা আমি কেমনে বুঝছি দেখো সাধারণত একটা ধারাকে ভাগ করলে সসীম এবং অসীম দুই ধরনের ধারা পাওয়া যায় আর প্রত্যেকটা সসীম এবং অসীম ধারার ক্ষেত্রে দুই ধরনের সিস্টেম রয়েছে একটা হচ্ছে সমান্তর দ্বারা আর একটা হচ্ছে গুণোত্তর দ্বারা এবং অসীমের ক্ষেত্রে একটা সমান্তর এবং আর একটা গুণোত্তর রয়েছে এবং তোমরা এইগুলার মেথডগুলো অবশ্যই জানো সমান্তর কোনগুলা গুণোত্তর কোনগুলা কারণ যারা অনুক্রম পড়েছ তারা অবশ্যই এই অংশগুলা ভালোভাবে পারার কথা তো ফার্স্ট অফ অল দেখো সসীম যে ধারা এই সসীম ধারা জিনিসটা কি সাধারণত যে সমস্ত ধারার শেষ পথটা থাকবে না যদি থাকে তাহলে সসীম আর যদি না থাকে শেষ পথ যদি না থাকে তাহলে সেটা হবে অসীম ধারা এবার দেখো সসীম ধারার এবং অসীম ধারার ক্ষেত্রে আবার যে দুইটা শিখবেন সমান্তর এবং গুণোত্তর তা আমরা অলরেডি সমান্তর মানে জানি সমান্তর মানে এখানে অবশ্যই অন্তরটা কি হবে সমান হবে আর গুণোত্তরের বেলায় অনুপাতটা কি হবে সমান হবে এখন যদি তুমি সম অন্তর জিনিসটা না বুঝো তাহলে তোমাকে যদি বিয়োগফল বলি আশা করি তুমি বুঝতে পারবা আর অনুপাত যদি তুমি না বুঝো যদি আমি তোমাকে বলি বাকফল তাহলে এখন আশা করি তোমাদের বোঝার কথা তো এখন
সসীম দ্বারাতে কনভার্ট হয়ে গেল একই রকম ভাবে এটার মধ্যখানে যদি প্লাস চিহ্ন বসাই তাহলে এটি একটি সসীম দ্বারা কনভার্ট হয়ে গেল আবার এই যে ডান পাশে দেখো এই ধারাগুলো হচ্ছে অসীম কারণ এগুলোর কোনো শেষ পথ নেই এখন আমি যদি তাদের মধ্যখানে একটা একটা প্লাস চিহ্ন বসাই তাহলে সেটা দেখো একটা অসীম দ্বারাতে কনভার্ট হয়ে গেল একইভাবে এটা একটা অসীম দ্বারাতে কনভার্ট হয়ে গেল এখন আমরা দেখব যে সমান্তর এবং গুরুত্বর এই জিনিসটা কি আমরা সেটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে সমান্তর বোঝার আগে আমাকে অবশ্যই অন্তর এবং বিপল সম্পর্কে জানতে হবে তো তুমি দেখো এই ফোর থেকে টু কে বাদ দাও তাহলে অবশ্যই টু সিক্স থেকে ফোর কে বিয়োগ করা তাও টু এইট থেকে সিক্স কে বিয়োগ করা তাও টু তাহলে এটা একটা সমান্তর সসীম ধারা আবার এটাতে দেখো কখনো এই এই অংশের মধ্যে কখনো বিয়োগফল সমান হবে না কারণ চার থেকে দুই গেলে দুই আবার আট থেকে চার গেলে তোমার চার তো এখন আমরা ভাগ করে দেখি তাহলে দেখো তো চারকে দুই দিয়ে ভাগ করো তাও দুই আটকে চার দিয়ে ভাগ করো তাও দুই যেহেতু বাকফল বা অনুপাত সমান হয়েছে সুতরাং এটা হবে একটা সসীম যেহেতু তার শেষ সীমা রয়েছে সসীম গুরুত্বর ধারা একইভাবে তুমি এই অংশটা ক্যালকুলেট করতে পারো যেমন উপরটা থেকে বিয়োগফল আমি একই রকম পাচ্ছি আহ সুতরাং এটা হবে যেহেতু তার শেষ পথ নাই অসীম সমান্তর দ্বারা আবার নিচেরটার মধ্যে দেখো ভাগ ফল সমান সুতরাং যেটা যেহেতু শেষ পথ নাই সুতরাং এটা অবশ্যই অসীম হবে এবং এখানে যেহেতু ভাগ ফল সমান তাহলে এটা হবে অসীম গুরুত্বর ধারা তো এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা অনুক্রমের একেবারে কপিটাই হচ্ছে জাস্ট ধারা অনুক্রমের বেলায় কমা দিয়ে লিখতে হয় আর ধারার বেলায় সেটা যুগ দিয়ে লিখতে হবে এতটুকু হচ্ছে মূলত ডিস্টেন্স বা ব্যবধান এরপর দেখো এখানে বলেছে সসীম ও অসীম দ্বারা তো ধারার পথ সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট হয় তখন তাকে সসীম বা ফাইনিট সিরিজ বলা হয় এবং পথ সংখ্যা যদি অনির্দিষ্ট বা শেষ না থাকে তখন তাকে আমরা অসীম দ্বারা বা ইনফাইনিট সিরিজ বলে থাকি তো যেমন এখানে দুটা সিরিজ দিয়েছে আমরা অলরেডি জানি এটা একটা সসীম দ্বারা কারণ এটা শেষ সীমা রয়েছে আর এখানে যেহেতু শেষ সীমা নাই সুতরাং এটা হবে অসীম দ্বারা তো সসীম এবং অসীম আমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে এখানে একটা একক কাজ দিয়েছে তো দুইটা সসীম এবং দুইটা অসীম দ্বারার উদাহরণ আমাদেরকে দিতে বলেছে তো আমরা এখন দুইটা সসীম এবং অসীম দ্বারার উদাহরণ দিচ্ছি আমি ফার্স্ট অফ অল লিখছি নাম্বার ওয়ান দুটি সসীম দ্বারার উদাহরণ তো আমি চাইলে দুইটা সমান্তরও দিতে পারি দুইটা গুণোত্তরও দিতে পারি তো তুমি চাইলে একটা ভিন্ন ভিন্নও দিতে পারো যেমন আমি ফার্স্ট অফ অল যে ধারাটা লিখছি দেখো তোমার টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এভাবে যেতে যেতে মনে করো এটা হচ্ছে একটা হান্ড্রেড এরপরে দেখো আমি আর একটা লিখছি টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন প্লাস ডট 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 প্লাস আমি এখানে দিলাম মনে করো ওয়ান জিরো টু ফোর তো দেখো এই যে উপরেরটা এবং নিচেরটা অবভিয়াসলি সসীম কারণ এটা শেষ শেষ সীমা রয়েছে যেহেতু শেষ সীমা রয়েছে সুতরাং দুটাই সসীম এখন সসীমের মধ্যে কোনটা সমান্তর কোনটা গুণোত্তর এটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখো যেমন এখানে অবভিয়াসলি বিয়োগ ফল কি হচ্ছে সমান হচ্ছে বাট নিচেরটাতে কখনো বিয়োগ ফল সমান হবে না অবশ্যই ফোরকে টু দিয়ে বাক্য টু এইটকে ফোর দিয়ে বাক্য টু সিক্সটিনকে এইট দিয়ে বাক্য টু তো যেহেতু দেখো এখানে বিয়োগ ফল সমান সুতরাং এটা হবে সমান্তর সরি সসীম সমান্তর ধারা আর এখানে এটা হবে কি সসীম গুরুত্বর ধারা এবার আমি যদি এটাকে একটু অন্যভাবে হিসেব করি তাহলে এখন আমি লিখলাম দুটি অসীম ধারার ও এটা অনুক্রম হবে না এটা অবশ্যই ধারা হবে তো আমি এখানে দুটি অসীম ধারা লিখলাম যেহেতু তারা অসীম ধারা বের করতে বলেছে সুতরাং আমি একটা কাজ করতে পারি আমি সেম এই জিনিসগুলো এখানে আবার কপি টু কপি লিখে দিতে পারি জাস্ট এই যে দেখো শেষ পথ এই যে শেষ পথ এই জিনিসটাকে না দিই তো দেখো আমি লিখলাম টু ফোর সিক্স প্লাস ডট 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 তো এটা হয়ে গেল একটা অসীম যেহেতু তার শেষ সীমা নাই অসীম সমাতর দ্বারা কারণ এখানে বিয়োগ ফল সমান রয়েছে আর আমি আরেকটা লিখলাম নিচেরটা হবো সেম টু ফোর এইট এটা হয়ে গেল অসীম গুণোত্তর দ্বারা কারণ এটা শেষ পথ নাই এবং এখানে ভাগ ফল সমান তা আশা করি দেখো ওই যে সসীম দ্বারার ক্ষেত্রে তুমি যে শেষ পথটা দাও এটাকে যদি তুমি তুলে ফেলো তখন সেগুলো অসীম দ্বারাতে কনভার্ট হয়ে যায় আর বিয়োগ ফল যদি সমান হয় তাহলে সমান্তর আর ভাগ ফল সমান হলে অবশ্যই গুরুত্বর এই জিনিসগুলো আমরা অলরেডি জানি এরপর দেখো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বারা তারা এখানে দিয়েছে এবং এই এক নাম্বার দ্বারা এবং এই দুই নাম্বার দ্বারা এইগুলো যদি আমরা একটু হিসেব করে দেখি তাহলে দেখো তো এই যে তিন থেকে এক গেলে দুই পাঁচ থেকে তিন গেলে দুই সাত থেকে পাঁচ গেলে দুই তো যেহেতু এটা বিয়োগ ফল সমান হচ্ছে এবং এই দ্বারা যেহেতু শেষ সীমা নাই তাহলে আমি এটাকে বলতে পারি অসীম এবং যেহেতু বিয়োগ ফল সমান সুতরাং অসীম সমান্তর ধারা এরপর একটু দেখো 
এখানে সেম দেখো এটা শেষ পদ নাই সুতরাং আমরা এটাকে অবশ্যই অসীম লিখলাম বাট এখানে দেখো চার থেকে দুই বিয়োগ করো দুই বাট আট থেকে চার বিয়োগ করলে হচ্ছে তোমার চার সুতরাং বিয়োগ ফল যেহেতু সমান হচ্ছে না তাহলে ভাগ করে দেখো চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই আটকে চার দিয়ে ভাগ করলে দুই ষোলোকে আট দিয়ে ভাগ করলে দুই সুতরাং আমরা যেহেতু এখানে ভাগ ফল সমান সুতরাং এটা হয়ে যাচ্ছে একটি অসীম গুণোত্তর ধারা এখন বুঝতে পেরেছ তো দেখো প্রথমটির পরপর দুটি পদের পার্থক্য সমান আবার দ্বিতীয়টি দুটি পদের অনুপাত সমান তাই এগুলোকে আমরা বলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ ধারা দুটি হলো এই যে প্রথমটি এটি হলো সমান্তর ধারা আর এই যে দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টি হলো গুণোত্তর দ্বারা এবং দুইটাই অসীম ধারা হবে কারণ এগুলা শেষ সীমা নাই এখন আমরা সমান্তর ধারা বা এর মিতিক সিরিজ সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব এই জিনিসটা একটু দেখো যে ধারার পদগুলো সমান্তর অনুক্রম মেনে চলে তাকে সমান্তর ধারা বলে ওই যে একটু আগে তোমাদেরকে বলেছি অনুক্রম যে পারবে সেই ধারাগুলো পারবে তো তোমরা জেনেছ সমান্তর অনুক্রমের পরপর দুইটা পদের পার্থক্য কি হয় একই বা সমান হয় তো সমান্তর ধারার ক্ষেত্রেও ঠিক সেম কোন সমান্তর ধারার প্রথম পদ যদি এ এবং সাধারণ অন্তর যদি বি হয় তাহলে ধারাটি কিরকম হবে সেটা লিখার আগে আমরা ফার্স্ট অফ অল অনুক্রমটি কি হবে সেটা একটু জানার চেষ্টা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা আমাদের এই ক্লাসটি আমাদের এই ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো অবশ্যই ফেসবুক পেজে লাইক এবং ফলো দিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দিবা এবং তোমরা এখানে তোমাদের ক্লাসগুলো পেয়ে যাবা আর অবশ্যই ক্লাসগুলো ভালো লেগে থাকলে তোমাদের টাইম লাইনে শেয়ার করবা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা এবং কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিবা যাতে সবাই উপকৃত হয় আর তাছাড়া আমরা একটা অনলাইন ফেড কোর্স চালু করেছি তিন মাসের জন্য এককালীন বারোশো পঞ্চাশ টাকা নবম শ্রেণীর জন্য সেখানে গণিত এবং বিজ্ঞান পড়ানো হবে এবং সেখানে কোন কোন অধ্যায়গুলো পড়ানো হবে এখানে তোমরা বিস্তারিত এই নোটিসটা পড়লেই বুঝে যাবে এবং কিভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হবে তাও এখানে দেওয়া রয়েছে এবং আমরা ক্লাসগুলো কোথায় করাবো কিভাবে করাবো সবগুলো বিস্তারিত এটা পড়লেই বুঝে যাবে এটা আমাদের ইউটিউবে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমাদের ফেসবুক পেজে সবখানে কিন্তু এই পোস্টার রয়েছে তো যার কারো যদি প্রয়োজন হয় একেবারে কোনো কিছু না বোঝো তাহলে এই পোস্টের একেবারে শেষ একটা নাম্বার রয়েছে সেটাতে তোমরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারো তো সেক্ষেত্রে আমরা সমান্তর যে ধারাটি রয়েছে এই সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা পাঁচটা ফল সমান্তর অনুক্রমটা বোঝার চেষ্টা করব তো আমাদের সমান্তর অনুক্রমটা ছিল আমরা সমান্তর অনুক্রমটা ফার্স্ট অফ অল লিখছি তো আমাদের সমান্তর অনুক্রমটা ছিল প্রথম পথ এ এরপর সরি এরপর একটা ছিল এ প্লাস ডি এরপর অনুক্রম ছিল তিন নাম্বারটা ছিল এ প্লাস টু ডি চার নাম্বার অনুক্রম ছিল এ প্লাস থ্রি ডি এভাবেই মূলত অনুক্রমটা গিয়েছিল তো আমরা সেখানে এভাবে মূলত হিসাবটা করেছিলাম তো আমি এখন সমান্তর অনুক্রমের পরিবর্তে যদি আমি এখানে সমান্তর ধারা বসিয়ে দিই তাহলে জাস্ট মধ্যখানে একটা একটা প্লাস চিহ্ন বসিয়ে দিলে হবে এবং অবশ্যই একটু ব্র্যাকেট দিয়ে বসাইও কারণ এখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার দুটা করে পত্র রয়েছে তো এটা হচ্ছে দেখো প্লাস এ প্লাস টু ডি এটা তিন নাম্বার পথ এবং এটা হচ্ছে এ প্লাস থ্রি ডি এটা হচ্ছে চার নাম্বার পথ এভাবে মূলত এই দ্বারাটি যাবে তো এবং এখানে মূলত তারা সেটি বলেছে দেখো এই যে প্রথম পথ দ্বিতীয় পথ তৃতীয় পথ চতুর্থ পথ ওই প্রত্যেকটা অনুক্রমকে এরা যুগাকারে লিখেছে এবং এটা হচ্ছে তাদের এনতম পদের সূত্র এবং এটা কিভাবে এসেছে সেটাও আমরা জানি আমরা কিভাবে জানি সেটা একটু দেখো এই যে প্রথম পদের ক্ষেত্রে কোনো ডি নাই দ্বিতীয় পদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডি একটা তৃতীয় পদের ক্ষেত্রে ডি হচ্ছে দুইটা চতুর্থ পদের ক্ষেত্রে ডি হচ্ছে একটা তিনটা তো এইভাবে যেহেতু প্রত্যেকবার ডি এর পরিমাণ কমে তাহলে আমরা সরাসরি এটাকে লিখতে পারি এ প্লাস এই যে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো তুমি চাইলে এটাকে এ ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডিও দিতে পারো কারণ এ এবং এ ওয়ান দুটোই মূলত প্রথম পথ তো তোমার যেটি ইচ্ছে সেটা দিতে পারো এবং এটা হচ্ছে তোমার এনতম পদের সূত্র সমান্ত দ্বারার ক্ষেত্রে এনতম পদকে এ এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে প্রথম পদ যুগ এনতম পদ থেকে এক বিয়োগ এবং ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর তো এরপর আসো আমরা এরপরে দেখি এখানে কিছু একক কাজ রয়েছে আমরা এখন এই একক কাজগুলো সলভ করব এখানে বলা হয়েছে ক নাম্বারে নিচের সমান্তর দ্বারা আমি বলি নাই তারা বলেছে তো সমান্তর দ্বারার ক্ষেত্রে সাধারণ পথ অনেক সাধারণ পথ জানে না তাদেরকে বলছে সাধারণ পথ বলতে এখানে এনতম পথকে বোঝানো হয়েছে তো আমরা এখন এই দুটা দ্বারার সাধারণ পথ বা এনতম পথ বের করব দেন আমরা বাকি প্রশ্নগুলো সলভ করব তো সেক্ষেত্রে প্রথমটা হচ্ছে প্রথমটার অনুক্রম আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি থার্টিন টোয়েন্টি তো আমি লিখলাম থ্রি থার্টিন এবং টোয়েন্টি এবং এটা হচ্ছে ক এর এক নাম্বার আমি দিলাম তো এই অনুক্রমের ক্ষেত্রে আমি যেভাবে লিখছি একটু দেখো এখানে প্রথম পথ এবং এই দ্বারার ক্ষেত্রে তো প্রথম পথ হচ্ছে এই যে ত্রিটা এবং এখানে সাধারণ অন্তর যেহেতু এটা সমান্তর বলেছে অবশ্যই এখানে বিয়োগ পর সমান হবে তো
এবং এটা হচ্ছে সিক্স ওকে এখানে অনু অন্তরের বেলায় তোমার তুমি যদি থার্টিনকে টার্গেট করো তাহলে সিক্স বিয়োগ করতে হবে আবার টোয়েন্টিকে যদি তুমি টার্গেট করো অবশ্যই থার্টিন বিয়োগ করতে হবে মিনিমাম দুইটা দেখাতে হবে তাহলে থার্টিন দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ সেভেন বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে টোয়েন্টি মাইনাস থার্টিন তাও কত সেভেন এখন আমি লিখলাম আমরা জানি আমরা জানি এন তম পদ ইকুয়ালস টু এ তুমি চাইলে এটাকে এ এন দিয়ে প্রকাশ করতে পারো এটা তোমার বিষয় আমি এ এন দিয়ে প্রকাশ করি এরপর আমি সুন্দর করে লিখছি এ ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো আমি এখানে এ ওয়ানের মান বসিয়ে দিচ্ছি এটাকে যদি আমি এ ওয়ান দিই তাহলে অবশ্যই এটাকে এ ওয়ান দিতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে এ ওয়ানের মান হচ্ছে সিক্স বসিয়ে দিলাম এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এই ডি এর মান হচ্ছে এ সেভেন অথবা এ সেভেন যে কোনো একটা এরপর আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো তো সিক্স প্লাস অ্যাকাউন্ট এই যে সেভেন দিয়ে এই দুটাকে গুণ করে দাও এন মাইনাস ওয়ানকে তাহলে হবে তোমার সেভেন এন মাইনাস সেভেন অ্যাকাউন্ট ক্যালকুলেশন করলে সেভেন এনটাকে সামনে লিখলাম এরপর দেখো মাইনাস সেভেন থেকে সিক্স গেলে গা মাইনাস ওয়ান এবং এটা হচ্ছে আমার এনতম পদ বা সাধারণ পদ আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো একদম সহজ তো তুমি আমি এখানে যেভাবে করেছি এভাবেই তুমি করবা ও এখানে একটা লিখে দিবা সুতরাং এটি একটি সমান্তর ধারা কেন কারণ এখানে পার্থক্য বা বিয়োগ ফল সেম এসেছে তো প্রথম পথ আমি এখানে থেকে দেখে লিখে দিলাম সিক্স সাধারণত মিনিমাম দুইটা বের করবা তেরো থেকে ছয় বিয়োগ দিবা না হয় বিশ থেকে তেরো বিয়োগ দিবা প্রত্যেকবার যেহেতু সেম এসেছে সুতরাং এটি একটি সমান্তর দ্বারা তো সমান্তর দ্বারার ক্ষেত্রে অ্যান্তম পদের সূত্র লিখলাম এ এবং ডি এর মান বসিয়ে আমরা একটা অ্যান্তম পদ পেয়ে গেলাম তো এভাবে মূলত তোমরা প্রত্যেকটা অঙ্ক করবা কিন্তু আমি এখন একটু শর্টকাটে করব তো শিক্ষার্থী আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটির যে ধারাটি সেটা হচ্ছে টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস টোয়েলভ তো আমি ধারাটি লিখলাম টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস টোয়েলভ তো এখন এই ধারাটির ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করো এখানে প্রথম পদ কোনটা স্যার একদম শুরুতে এটা হচ্ছে প্রথম পদ আর সাধারণত বের করো ডি ইকুয়ালস টু মাইনাস ফাইভ থেকে অবশ্যই টু বিয়োগ যাবে বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে মাইনাস টোয়েলভ থেকে অবশ্যই মাইনাস ফাইভটা বিয়োগ যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে মাইনাস সেভেন আর এখানে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস টোয়েলভ মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফাইভ তাও মাইনাস সেভেন তো এখন দেখো ভালো করে দেখো মাইনাস ফাইভ থেকে টু বিয়োগ দিতে হবে অবশ্যই মাইনাস টোয়েলভকে যদি তুমি টার্গেট করো মাইনাস ফাইভ বিয়োগ দিতে হবে তা আমি এখানে প্রত্যেকবার বিয়োগ ফল সমান পেয়েছি সুতরাং এটা একটা সমান্তর দ্বারা এখন সমান্তর দ্বারার ক্ষেত্রে এনতম বদ্ধ সূত্র আমি এ ওয়ান না দিয়ে সরাসরি এ এন ইকুয়ালস টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এ দিলাম এবার মান বসাও এর মান হচ্ছে কত টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে এ মাইনাস সেভেন অথবা এ মাইনাস সেভেন যে কোনো একটা এখন মাইনাস সেভেন দিয়ে ভালো করে দেখো মাইনাস সেভেন দিয়ে যদি টু এনকে গুণ করি তাহলে মাইনাস সেভেন এন এবার মাইনাস সেভেন দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে মাইনাস সেভেন সে প্লাস সেভেন তো আমি যদি এখন হিসেব করি তাহলে দেখো তো এই যে সেভেন এবং টু গুণ করলে যোগ করলে হচ্ছে নাইন নাইন মাইনাস সেভেন এন এবং এটা হচ্ছে আমার এনতম পদ আশা করি একদম সহজভাবে আমরা বের করেছি এরপর আমাদের রয়েছে কিছু ফাঁকা পদগুলো আমাদের বের করতে হবে এবং এগুলো অবশ্যই এখানে সমান্তর ধারা বলেছে তো সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে কিভাবে তোমরা ফাঁকা পদগুলো বের করবা তার জন্য আমি একটা সিস্টেম দেখিয়েছিলাম যেমন এটা হচ্ছে সমান্তর অনুক্রমের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম তো আমি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে দেখিয়েছি তুমি যদি পরেরটা বের করতে চাও ডান পাশেরটা বের করতে চাও এবং অথবা তুমি যদি বাম পাশেরটা বের করতে চাও তাহলে অবশ্যই তুমি অন্তরের পরিমাণটা কি করে যোগ করে দিবা আর বাম পাশেরটা বের করতে গেলে তুমি অবশ্যই অন্তরের পরিমাণটা কি করে দিবা বিয়োগ করে দিবা ডেটস এ না তো আমরা এই যে দেখো এখান থেকে আমরা হিসেব করতে পারছি তুমি যদি মাইনাস এইট থেকে এইটকে বিয়োগ করো তাহলে মাইনাস ষোলো হবে মাইনাস চব্বিশ থেকে মাইনাস এইটকে বিয়োগ করো তাহলে কত হয় সেটা তুমি এখন জাস্টিফাই করলে আশা করি বুঝতে পারবে তো আমাদের যে ধারাটি ছিল মাইনাস এইট এরপর হচ্ছে প্লাস এইট এরপরে তোমার হচ্ছে মাইনাস চব্বিশ আশা করি এটা ও না এটা হচ্ছে প্লাস প্রথমটা প্লাস এর পরেরটা হচ্ছে মাইনাস তো আমরা এটাকে একটু মাইনাস করে দিই এই যে দিলাম এই যে মাইনাস করে দিলাম এখন আসো এটার মধ্যে আমরা কিভাবে বের করতে পারি তাহলে আমরা ফার্স্ট অফ অল যদি এই মাইনাস এইটকে টার্গেট করি তাহলে এই এইটটা বিয়োগ যাবে তাহলে এ মাইনাস এইট মাইনাস এইট তাহলে হচ্ছে কত মাইনাস এইট মাইনাস এইট হিসেব করলে হচ্ছে মাইনাস ষোলো আচ্ছা বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে আর একটা দেখি মাইনাস চব্বিশকে টার্গেট করলে অবশ্যই মাইনাস এইট বিয়োগ যাবে তাহলে মাইনাস চব্বিশ মাইনাস মাইনাস এইট এখন কি হয়ে গেল মাইনাস
अंतर मान माइनस शूल्य कर पासी एम जो डान पास अवश्य माइनस शूल्य की दीब जो कर दीब और बाम पास आसले अवश्य माइनस शूल्य की दीब वियोग कर दीब ताल चलो वियोग करी अच्छा एखान बेर कर फिली परवर्ती पदगला परवर्ती फाका गुरुगुल्ला प्रथम प्लस एट एर पर माइनस एट एर पर माइनस चौबीस एन एर पर देखो ये माइनस चौबीस अवश्य मान टाइम डान पास जो करते माइनस चौबीस जो माइनस षोल क्योंकुलेशन कर माइनस चौबीस प्लस माइनस माइनस षोल अर्थात माइनस फोर्टी एवं एक पथ अलरेडी चले अलरेडी पे गलम एर पर देखी पर माइनस एन ए माइनस फोर्टर अवश्य अंतर परिमान जो पेलम से माइनस अच्छा पेजा लिखी ए पेजा लिखले तुम्हारा भलो भाव बुझते माइनस फोर्टी माइनस प्लस माइनस षोलो एन आसो क्योंकुलेशन माइनस फोर्टी माइनस षोलो हम तुम माइनस छाप्पन्न एन से लिखे फिलब कई माइनस छाप्पन्न पे गलम मे बी लास्ट वन देखी से सर्वशेष मान कत सर्वशेष मान हम माइनस छाप्पन्न एन ए माइनस छाप्पन्न साथ अवश्य साधारण अंतर माइनस षोलो की करते जो करते हैं से क्षेत्र में प्लस माइनस माइनस षोलो अर्थात क्योंकुलेशन कर ले माइनस सेभेंटी टू एन ए मान टाइम देखो माइनस सेभेंटी टू आप बसिए दिए तीन पे गलम अर्थात हमें जो चौबीस के माइनस चल्लिस गलम तक हाँ माइनस षोलोटा कि करते जो करते आर माइनस चल्लिस जो माइनस छाप्पन्न गलम अवश्य तक माइनस षोलोटा कि करते जो और माइनस छाप्पन्न जो माइनस बहत्तर गलम तक अवश्य माइनस षोलोटा कि करते जो करते अर्थात प्रत्येक बार डने गले अवश्य पार्थक्य परिमाण की करवा जो करवा एन एर पर आसो एर पर जाने द्वित जो बुद्धि काटाओ अंश रही है एखने एक लक्ष्य करो एखे क्योंकि ये दुटार पार्थक्य क्योंकि इजिली बेर करते टू माइनस टू ए टू माइनस थ्री ए टू तो देख तो हमारे माइनस थ्री ए टू ये धारा क्षेत्र में काउंट करी अवश्य टू थ माइनस थ्रीटा वियोग जाए तक से माइनस माइनस प्लस हो प्लस थ्री हो जाए यार पार्थक्य पाइल पास तो तुम जो डान दिखे जाओ अवश्य फाइव टा जो करवा और जो तुम बाम दिखे जाओ अवश्य फाइव तुम वियोग कर ले तुम्हार आंसार चले आस अनुक्रम एक लिखी अनुक्रम कम छो एक देखो अच्छा एखे लिखे फिली जो डने जाब अवश्य फाइव टा जो करते जो फाइव तेल दर सात पाँच जो कर सात आर डने गले फाइव जो करते हैं सते फाँच कत बारो एक फाइव जो कर ले अवश्य ये कत है बारो एवं पाँच सतर अच्छा खेल एन जो बामे आसते चाहिए ए माइनस थ्री साथ माइनस थ्री साथ फाइव टा फेलो से वियोग करते हैं वियोग कर ले माइनस कत है एट एवं एर आंसार टू माइनस एट आशा करी बुझते पे छो एकदम ये फर्मुलाटा क्या लगाओ तुम जत ही डने जाबा तत ही तुम्हार अंतर परिमाण जो करवा और जत ही तुम बामे आसबा तत ही तुम अंतर परिमाण वियोग कर ले तुम आंसार चले आसपर एखे एक माथा काटाओ रही है एखे बला एर कौन मानर जो ये एक समान द्वारा है सूतरा समान द्वारा विषय नईरा सल्व करब फार्ष्ट अफ अल जो मानगुल बसई अनुक्रम क्षेत्र फार्ष्ट अफ अल देखते फाइव के माइनस थ्री तो सरि ये दिल फाइव के माइनस थ्री एर पर कत देखो धारा क्षेत्र बार बार अनुक्रम चले आसे अनुक्रम पढ़ाते पढ़ाते एर पर तुम्हार के प्लस टू दिल पर हे देखी एर पर हे थ्री के माइनस इलेवेन थ्री के माइनस इलेवेन एन ए धारा क्षेत्र में लक्ष्य करी एखे जेहेतु ये एक समान द्वारा अवश्य तरह वियोग फलन मान कि समान है जदि ना हई तेरा जो कर समान कर दीब तो देखी हमें प्रथम एखने एखान सरि अच्छा ये बोर्ड ट्राई करी ये देखो हम प्रथम देखो एखने साधारण अंतर प्रथम दिल डी ओन साधारण अंतर साधारण अंतर क्या बेर कर देखो एखे देखो इतने द्वित पथ ये द्वित पथ प्रथम पथा कि दीते हैं वियोग दीते हैं अर्थात तुम्हें ये देखो ये क्या प्लस टू थे फाइव के माइनस थ्री वियोग दीते 
তাহলে আমি দিলাম k প্লাস টু এখান থেকে ফাইভ কে মাইনাস থ্রিটা বিয়োগ দিলাম তো এখন বিয়োগ দিলে কি হয় সেটা এখন আমরা ক্যালকুলেট করব তাহলে আমাদের এই যে দেখো তোমার সরি কই গেল ওকে ডান এখানে দেখো কে প্লাস টু ঠিকই রয়েছে এখন আমরা যদি মাইনাস দিয়ে এটাকে ফুরোটাকে গুণ করে দিই তাহলে সেটা হবে মাইনাস ফাইভ কে এবং মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি এখন ক্যালকুলেশন করো এ মাইনাস ফাইভ কে এটাকে সামনে দাও সরি মাইনাস ফাইভ কে থেকে যদি একটা কে চলে যায় তাহলে হবে মাইনাস ফোর কে এবং এদিকে দেখো দুই এবং তিনে যোগ করলে কত হয় অবশ্যই পাঁচ হয় একটা অন্তর আমরা পেয়ে গেলাম এবার দেখো আবার সাধারণ অন্তর এটাকে আমি দিলাম ডি টু এখন তুমি কি করবা এই যে দেখো তিন নাম্বারটা থেকে দুই নাম্বারটা কি করবা বিয়োগ করবা তাহলে তিন নাম্বারটা হচ্ছে কি থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন আমি লিখলাম থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন এবং দুই নাম্বারটা হচ্ছে তোমার ফাইভ না সরি কে প্লাস টু মেবি হ্যাঁ কে প্লাস টু তাহলে আমাদের এই অংশটা মুছে গিয়ে এখানে লিখতে হবে কে প্লাস টু তো আমি প্রথমটা থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন লিখে ফেললাম বাট এই অংশটা দেখো মাইনাসের সাথে গুণ তাহলে দুটাই মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস কে এবং মাইনাস টু এখন ক্যালকুলেশন করলে একটু দেখো তো এই যে তিনটা কে থেকে একটা কে চলে গেলে তাহলে হয় দুইটা কে এবং এই যে মাইনাস ইলেভেন এবং মাইনাস টু যোগ করলে কত হয় মাইনাস থার্টিন তাহলে কিন্তু আমরা দুইটা অন্তর পেয়ে গেলাম এবার শর্ত মতে যেহেতু এটা একটা সমান্তর দ্বারা আমি বলি নাই তাদেরই সূত্র সেটা হচ্ছে কি এই সমান্তর দ্বারার ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্যগুলো কি হবে সমান হবে তো আমি কি করলাম এখন ডি ওয়ান এর মান বসাই দিচ্ছি ডি ওয়ান এর মান হচ্ছে তোমার মাইনাস ফোর কে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর কে প্লাস ফাইভ আর ডি টুর মানটা কত দেখো তো ডি টুর সরি ডি টুর কই গেল একটু একটু হ্যাঁ ডি টুর মান হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কি টু কে মাইনাস থার্টিন তাহলে আমরা এখন সেটাতে যাচ্ছি টু কে মাইনাস থার্টিন এবার আসো কে গ্রুপগুলো এক পাশে রাখো আর সংখ্যাগুলোকে এক পাশে রাখো তাহলে আমরা এ ফাইভটা থাকুক মাইনাস থ্রিটাকে নিয়ে আসি তাহলে হবে তোমার ফাইভ প্লাস তেরো ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে কত এ টু কে এবং মাইনাস ফোর কে যদি ডান পাশে যাই তাহলে প্লাস ফোর কে হবে এবং এখন যদি আমি হিসেব করি তাহলে দেখো তো টু কে এবং ফোর কে যোগ করলে হচ্ছে তোমার টোটাল সিক্স কে আর বাম পাশে হিসাবটা করলে ফাইভ এবং থার্টিন যোগ করলে হবে অবশ্যই আঠারো কে এখন আমি যদি ক্যার মান বের করি তাহলে সিক্স পক্ষান্তর করলে ভাগ হয়ে এটা ক্যালকুলেশন হয়ে কে ইকুয়ালস টু কত হয়ে গেল থ্রি এবং এটা হচ্ছে ক্যার মান আশা করি এই অংশটা তোমাদের কাবার হয়ে গেল এরপর আমাদের বলেছে ধারাটির সাধারণ অন্তর এবং সাধারণ পথ নির্ণয় করো এখন আগে ফার্স্ট অফ অল আমরা অনুক্রমগুলো বের করে ফেলি দেন আমরা সাধারণ অন্তরে যাব তা আমরা অনুক্রম সরি ধারাগুলো বের করে ফেলি ধারাটা পথগুলো বের করে ফেলি আমাদের প্রথম পথ হচ্ছে কত ফাইভ কে মাইনাস থ্রি আমি লিখলাম প্রথম পথ সেটা হচ্ছে কি ফাইভ প্রথম পথকে এ ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করো ফাইভ কে মাইনাস থ্রি তা এখন এই যে ফাইভ কে মাইনাস থ্রি কই হ্যাঁ ফাইভ কে মাইনাস থ্রি এখানে যদি আমি ক্যার মান থ্রি বসিয়ে দিই তাহলে ফাইভ ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি অর্থাৎ তিন পাঁচা পনেরো পনেরো থেকে তিন গেলে কত হয় বারো এরপর দ্বিতীয় পথ দ্বিতীয় পথকে এ টু দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং দ্বিতীয় পথের সূত্র কী ছিল সেটা একটু দেখো অনলি ক্যা প্লাস টু মানটা ছিল ক্যা প্লাস টু আমরা যখন ক্যা প্লাস টু দিলাম দেন ক্যার মান যদি ফিফটিন বসিয়ে দিই না সরি ক্যার মান হচ্ছে থ্রি ক্যার মান হচ্ছে থ্রি থ্রি মাই প্লাস টু অর্থাৎ আনসার হয়েছে কত ফাইভ এরপর আমরা তৃতীয় পথটা বের করি তাহলে এ থ্রি এ থ্রি মানে কত ছিল এ থ্রি মানে তোমার হাতে ছিল কই গেল এই যে এ থ্রি মানে শুধুমাত্র থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন ছিল আমি দিলাম থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন এখন কেয়ার মান যদি থ্রি বসাই দিই তাহলে দেখো তো তিনে তিনে নয় নয় থেকে এগারো গেলে মাইনাস টু তো এভাবে মূলত আমরা ধারাটি বের করতে পারি অর্থাৎ প্রথম পথটা ছিল টুয়েলভ এর পর পথটা ছিল ফাইভ এর পর পথটা ছিল মাইনাস টু এভাবে মূলত ধারাটি তৈরি হয়েছিল এখন এই ধারার ক্ষেত্রে আমাদের বলা হয়েছে আমাদের বলা হয়েছে সাধারণ অন্তর বের করার জন্য এবং সাধারণ পথ বের করার জন্য আমরা সাধারণ অন্তর বের করতে এখন পারব এখন ইজিলি আমাদের পারার কথা তা আমি ফার্স্ট অফ অল লিখছি সাধারণ অন্তর তা আমরা সাধারণ অন্তর যখন লিখলাম তো ডি দিয়ে প্রকাশ করলাম তা আমি শুরুতেই বলেছি যদি ফাইভকে টার্গেট করে তাহলে টুয়েলভ দিয়ে বাক্য হবে তাহলে ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ অথবা সরি বিয়োগ হবে অন্তরের বেলায় বিয়োগ হয় আমরা ভাগ করে ফেলেছি আসলে অবশ্যই ফাইভকে টার্গেট করলে বারো বিয়োগ হবে তখন আমরা সেক্ষেত্রে আনসার পেয়েছি মাইনাস সেভেন আচ্ছা বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে এখন মাইনাস টুকে টার্গেট করো অবশ্যই এই ফাইভটা বিয়োগ হবে মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ তখনও কথা হচ্ছে মাইনাস সেভেন তো আমরা অলরেডি সাধারণত বের করে নিয়েছি 
এখন আমাদের যেতে হবে সাধারণ পদ বের করার জন্য এখন সাধারণ পদ বের করার জন্য আমরা লিখলাম এন তম পদ সূত্র এন তম পদ এন তম পদকে এ এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় সূত্র হচ্ছে এ ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যদিও অনেকে এই ওয়ানটা না দিলেও চলে কিন্তু এখানে এর মান এবং ডি এর মান হচ্ছে কত এর মান আশা করি একটু সরি এর মান হ্যাঁ পেয়ে গেলাম এর মান হচ্ছে এই যে টুয়েলভ এর মান হচ্ছে টুয়েলভ ডি এর মান হচ্ছে এখান থেকে যে কোনো একটা মাইনাস সেভেন তাহলে দেখো তো আমি দিলাম এর মান হচ্ছে টুয়েলভ ডি এর মান হচ্ছে এখান থেকে যে কোনো একটা মাইনাস সেভেন এখন এই মাইনাস সেভেন দিয়ে যদি আমি এন কে গুণ করি তাহলে মাইনাস সেভেন এন মাইনাস সেভেন দিয়ে ওয়ান কে গুণ করলে প্লাস সেভেন অর্থাৎ মাইনাস সেভেন এন প্লাস সেভেন এখন ক্যালকুলেট করলে সাত বারো আর সাথে যোগ করলে হয় উনিশ উনিশ থেকে সেভেন এন গেলে হয়ে গেল উনিশ থেকে অবশ্যই সেভেন এন গেলে যেটা থাকে এটা হচ্ছে তোমার এন তম পদ বা সাধারণ পদ আশা করি তোমরা এই বিষয়টা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করতে পেরেছ তা আজকের ক্লাসে এতটুকু পর্যন্ত থাকুক এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা দ্বারা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে আমাদের এই পেট কোর্সটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই পেট কোর্সটা করে ফেলবে এতে উপকারিতা তোমাদেরই বাড়বে আর অবশ্যই আমাদের এই ফেসবুক গ্রুপে এবং পেজে তোমাদের মেম্বার সংখ্যা বাড়াতে হবে সেক্ষেত্রে ভিডিওগুলো তোমরা বেশি বেশি শেয়ার করো যাতে তোমাদের বন্ধুরাও আমাদের ক্লাসগুলো করতে পারে সেক্ষেত্রে ভালো থেকে সুস্থ থেকেও ধন্যবাদ দাবিস